na sasa ni muda wa madini kila jumatano kila jumatano um, tunakuwa tuna madini yetu special kwa ajili yako kukuelimisha wewe na kukujuza mambo mbali mbali sasa madini yetu ya leo tunataka kukuambia umuhimu wa kutalii kufanya utalii mbali mbali hapa 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 nchini pia nje kaa hapo hapo angalia madini yetu tuliyokuandalia leo Naitwa Naila Yusuf kutoka Zanzibar, ni mmoja kati ya founder wa nne wa Tanzania Heart of Tourism Safari. Nipo hapa katika Dadas kuapa madini ya umuhimu wa utalii wa ndani. Kwanza kitendo cha kutalii ni kutoka sehemu ambayo ni mazingira yako ya kila siku na kwenda sehemu nyingine tofauti kwa purpose tofauti. Inaweza kuwa kwa ajili ya kujifurahisha we mwenyewe au kwa ajili ya biashara. Moja kati ya umuhimu wa kutembea sehemu tofauti kwanza unakuza upeo wako kwa sababu utaona vitu tofauti na ambavyo ulikuwa unaviona kila wakati. Lakini pia utafurahi kwa sababu mandhari inakuwa tofauti na palo ulipokuwa unakuwa mwanzo. Lakini pia unaweza kaona opportunity sehemu utakayokwenda. Unaweza kafika hiyo sehemu mpya ukaona opportunity ya biashara au opportunity ya kazi. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya umuhimu wa utalii. Kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine inamfanya mtu pia aweze ku refresh mind yake. Kwa sababu unakuta maisha yetu tunaenda kazini kila siku asubuhi, tunarudi jioni, kuna foleni. Yaani mambo unayofanya kila siku yanakuwa ni yale yale. Kwa hiyo akili yako kama inakuwa stagnant. Lakini unaposafiri kwenda sehemu nyingine kwanza hali ya hewa inakuwa tofauti. Pili kwa mfano ukienda sehemu tofauti tuseme labda Zanzibar, hakuna foleni. Kwa hiyo unakuwa unajisikia kama uko, kuna kuna sehemu tofauti ambayo upo. Kwa hiyo kama Dar es Salaam kuna foleni sana. Unapokuja Zanzibar kwanza unakuwa relaxed kwa sababu kila kitu pale ni pole pole alafu pia vyakula vinakuwa tofauti kwa mind yako inakuwa refreshed kuna bahari pia unaweza ukaogelea ukaswim kwa hiyo ukweli kwamba ukitoka sehemu moja kwenda nyingine ina refresh mind yako ni asilimia mia ni kweli kupitia dada zinaweza nikawapa siri kubwa sana ambayo watanzania wengi hawajui kwenye swala la utalii serikali yetu imetusaidia kitu kimoja tuna prices za aina mbili tuna prices za watalii ambao ni wanje lakini pia tuna prices za domestic tourism yani watalii wa ndani. Kwa hiyo toa kabisa hofu kwamba labda bei ni kubwa au hutaweza kuafford hayo mambo ni ya kizungu hapana. Unapokuwa ni mtanzania unatakuwa tu kuwa na kitambulisho chako kimoja, entries fee zote utalipa kama mtanzania na gharama ni bei nafuu kabisa huwezi hata kuamini. Kwa mfano ukifika pale Stone Town, utalipa shilingi mbili tu ambao ni pesa ndogo lakini ukiwa mwanafunzi kitambulisho chako tu na unaingia bure. Kwa hiyo gharama ni nafuu lakini pia hiyo ni kiingilio. Hata kwenye nauli pia utalipa tofauti na wanavyolipa wazungu lakini kwenye accommodation yani namaanisha hoteli Watanzania wengi wanakuwa wana bei zao ambazo ni very very cheap na pia unapoenda restaurant kwa mfano kula kwenye hoteli mbalimbali unakuwa una discount ya 20% kwa sababu wewe ni mtanzania Safiri kama familia let's say mnaenda sehemu tofauti na mnakuwa mnaendaga siku zote unaweza ukasafiri hata kwenda Morogoro kuna mambo mengi sana mazuri pale kuna mlima Udzungwa unaweza ukasafiri kwenda sehemu tofauti just kubadilisha mazingira na unajua kwenda sehemu mpya na kuona kitu tofauti ni kitu ambacho hata we mwenyewe kitakufanya uwe ujisikie vizuri kwa mfano kama kuna sehemu inaitwa Lake Yasi kuna kabila la wenzetu wanaitwa Wahadzabe au Bushmen kwa jina lingine wanatumia click language yani wanaongea kama kama ndege wanafanya kwa kusafiri na kuona kwamba kumbe kuna watu tofauti kama mimi inakufanya hata we mwenyewe uwe na yani motisha kwamba next time nataka niweke pesa kwa ajili ya kusafiri tena sehemu nyingine kumbe kuna mambo mazuri kama haya kwa mfano nikiongelea Zanzibar ni sehemu ambayo ni kisiwa ambacho ni muunganiko wa visiwa mbili ambapo viwili ndio vikubwa vingine just small islets vikubwa ni Unguja na Pemba kwa Zanzibar kuna vivutio vingi sana. Let's stick with Unguja. Kama Unguja kuna Stone Town. Stone Town kama unasafiri kuja Zanzibar alafu huji Stone Town, yani ni bora usije kabisa kwa sababu Stone Town ni kama the heart of Zanzibar. Sehemu kama ile kwanza kuna Forodhani Market ambayo jioni kunaweza kukaa na buffet mbalimbali au kuna kwa kuna seafood. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata uwezo wa kuona aina mbalimbali ya seafood na jinsi maisha ya Zanzibar yalivyo jioni. Lakini pia kuna 
kuna the, the first building in East Africa to have electricity, water and elevation. Na patikana Zanzibar kuna vivutio mbalimbali kama vile um, spice farm. Unajua Zanzibar inajulikana kama kisiwa cha marashi au the land of spices. Kwa unapokuja Zanzibar unajifunza kwenye hilo shamba wanakuonyesha kama vanila inavolimwa inavyokuwa na all kind of spices na matunda yanayopatikana pale kitu ambacho mimi nimekipenda zaidi ni tunda linaloitwa star fruit yani ni tunda lakini limekaa kama shape ya, ya nyota kwa kwangu mimi ilikuwa something very beautiful lakini pia tuna dolphin tour ambayo unaweza kaenda with a boat unaona dolphins jinsi wanavoruka and it's very beautiful pia tuna Mnemba Island Kwa kuna kwa kuna vivutio vingi ambazo unaweza ukaviona uka na kitu kimoja kinaweza kisiwe interested kwako lakini kingine kinaweza kuku interest. Okay, there you have it. There you have it. Ushajua ni kitu gani unachofaa una, ni faida gani ambazo unapata una ukiwa unatalii una, una, unaenda kutalii sehemu mbalimbali. Yes. Yeah, biashara, opportunities za biashara unaweza kuzipata kwa kutana na watu tofauti tofauti. E, ukajielimisha we mwenyewe. Kwa hiyo anza kutalii na wewe kidogo au sio? Oh.